Ciao bikers! Con l'arrivo della bella stagione il consumo di liquidi aumenta ed è necessario reintegrare quelli persi durante le nostre pedalate. Le borracce o le sacche idriche diventano uno strumento indispensabile durante le nostre uscite per evitare spiacevoli inconvenienti fisici. Ma noi dobbiamo veramente parlare di borracce? Non esistono milioni di video online, dai! Ah, non in pillole? Ah, vabbè, dai. Ormai la maggior parte delle nostre bici ha la predisposizione per una o più portaborracce sul telaio. Le full suspension e le bike moderne, ahimè, soltanto uno e forse, escludendo varianti più o meno estetico-funzionali, come il doppio portaborraccia sottosella, in estetico secondo noi, oppure il sistema doppio di Canyon, con doppie mini borracce da 400 ml, eh, per essere posizionato quando, per colpa delle geometrie della bici, tra telaio e sospensione posteriore, non ci permettono di inserire oltre a quella singola da 500. Per aumentare la capacità di acqua durante le nostre uscite possiamo allora optare per una sacca idrica da inserire nei marsupi o negli zaini predisposti che vanno da 1 a 3 litri. Ciò riduce inevitabilmente lo spazio interno. In alternativa, alcuni marsupi e zaini hanno tasche esterne per una o due borracce, in tessuto elastico, a discapito ovviamente sempre questo della stabilità. Le borracce non sono tutte uguali e sia ben chiaro che per materiali e per utilizzo. Mentre su strada siamo meno soggetti a polvere e fango, in mountain bike, Bere da un beccuccio lercio è seccante, quindi vi consigliamo i modelli con le cover protettive rimovibili. Oltre a quelle economiche in plastica, ne esistono in commercio anche di termiche per poter mantenere la bevanda fredda in estate e calda in inverno. Ogni buon biker ne ha sempre più di una a casa, visto il costo irrisorio. Raccomandiamo inoltre di controllare la tipologia di plastica con cui è fatta la borraccia, perché soprattutto quelle date come gadget durante gli eventi non sono prodotte con le plastiche sicure e vanno utilizzate prettamente come gadget, visto che nel tempo potrebbero rilasciare al loro interno sostanze non consigliate. Qui sotto in descrizione potete trovare la tabella con le descrizioni di tali categorie. Inoltre vi raccomandiamo di lavare sempre, e ripeto sempre, la borraccia a fine uscita. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui nel video e vi ringraziamo se lasciaste un like se questo video vi è stato utile. Iscrivetevi al canale qui sotto se non l'avete ancora fatto e da tutti i nostri social perché nel prossimo video, come ci avete richiesto sui social, parleremo di...